chose que Dieu a prévu pour toi. Est-ce que quelqu'un peut se lever Nous allons prier les Seigneurs. Nous allons prier les Seigneurs. Je dis qu'il y a des grandes choses que Dieu a prévues pour toi. Ne te décourage pas. Si tu as prié pour la première fois, retourne encore, plie les genoux et crie encore au Seigneur. Parce qu'il y a des grandes choses que Dieu a annoncées. Il y a des grandes choses que Dieu a annoncées pour cette Église pour ta vie aussi, parce que ta bénédiction est attachée à la bénédiction spirituelle de cette église. Je parle à quelqu'un, quelqu'un que Dieu a révélé, voici, toi tu dois aller prier à la pépéquine. Sache que ta bénédiction est attachée à la bénédiction spirituelle de ces lieux de prière. Plus c est, c est, cette église sera en train de monter en puissance dans le domaine spirituel, sache que tous les domaines de ta vie aussi seront en train de monter, de monter aussi pour révéler la gloire de Dieu, pour révéler ce que Dieu avait décidé de faire. Et Dieu va le faire. Mais il faut que les gens s'élèvent dans la prière. Il faut que les gens soient encore motivés dans la prière. Il faut qu'une grande armée s'élève dans la prière. Bien aimé, le temps est arrivé pour nous de vivre ce que Dieu a prévu pour nous. C'est ce qui nous donnera la, la fierté que nous sommes peuple de Dieu. Je refuse ce que le diable veut contre ma vie. Je refuse le plan de l'ennemi. Je refuse la destinée de l'ennemi. Je refuse de ce, ce, que, ce que mes parents avaient prévu. Mais je sais que j'ai un Père Céleste. Même si dans le monde j'ai un papa, mais je sais que j'ai un Père Céleste. Le papa de ce monde peut partir, mais mon Père Céleste ne bouge jamais. Il est toujours sur son trône. Il y règne à jamais. Il ne meurt jamais. Et s'il a conçu des projets pour moi, tôt ou tard ces projets finiront par s'accomplir. Et si j'ai passé du temps sans vivre ce que Dieu avait prévu pour moi, j'ai dit que maintenant je peux vivre ce que Dieu a prévu pour moi parce que c'est mon droit. J'ai dit à quelqu'un, tu vas, tu, tu me diras peut-être que le temps est déjà passé, je suis déjà vieux, mais Dieu peut faire que même dans ta vieillesse, que tu récupères les années que tu as perdues, même dans ta vieillesse, tu peux récupérer les années que tu as perdues. C'est vrai que tu étais dans la distraction, mais ce matin, tu peux te lever pour dire. Seigneur, les choses peuvent changer. Quelqu'un peut, peut, peut entrer dans sa destinée, même au soir de sa vie. Oh, cela était arrivé. Cela était arrivé à Abraham. Un homme déjà, le corps était déjà fatigué. Mais ce jour-là, quand il a écouté la voix de Dieu, il a compris que le temps est arrivé pour entrer dans ma destinée. Laisse-moi te dire que le trop tard pour Dieu n'existe pas. Le trop tard existe dans le monde. Mais dans le dictionnaire de Dieu, le trop tard n'existe pas. Parce que même dans la vieillesse, Dieu peut faire des grandes choses. Même au soir de sa vie, Dieu peut faire des grandes choses. Et il veut les faire pour toi. Il dit, lève-toi dans la prière. Alléluia. Parce que ta vie doit révéler la gloire de Dieu. Il faut que le nom de Dieu soit glorifié en regardant ta vie. Quand les gens regardent ta vie, ils bénissent le Seigneur. Qu'ils glorifient les dieux des grandes choses. Alléluia. Ne baisse pas les bras. Tu as longtemps échoué. Mais le temps est arrivé. La Bible dit, je vous ferai remplacer les années qu'on dévorait les sauterelles. Lève-toi simplement. Oh, oh, oh. J'ai crié à toi, oh. Oh, Jésus, alléluia. Crie encore à lui. Dis à Dieu, je vais vivre ta volonté. Que ta volonté soit faite dans ma vie. Que ta volonté s'accomplisse dans ma vie. Je vais vivre ta volonté. Alléluia, alléluia. Le temps arrive. Où tu dois palper, vivre les choses que Dieu a prévues pour toi. Et si tu étais choqué, si tu étais fâché contre ce Dieu, croyant que ce Dieu ne t'aime pas, tu peux même te repentir. Parce que Dieu me dit, ce qu'il a prévu pour toi, c'est plus que ce que tu as, tu as pensé. C'est plus que ce que tu as désiré. Oh, toi tu te dis que j'ai besoin de mariage pour être erré. Mais Dieu te dit, tu n'as pas seulement besoin de mariage pour être erré. Tu as besoin de vivre ma volonté. Tu as besoin de vivre ce que j'ai prévu pour toi. Oh, parce que le mariage ne va, ne va pas finir ton problème. Mais le Dieu de la Bible, il peut finir ton problème. Jésus peut finir ton problème. Wow. Alléluia. Que ta volonté soit faite dans ma vie. Comme tu as décidé dans le ciel. Rebrou, 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 Rebr
Alléluia, Alléluia. Prie encore que la volonté de Dieu soit faite dans cette paroisse, comme le Seigneur a décidé dans son ciel. Nous n'allons pas vivre dans cette paroisse ce que les hommes ont décidé dans le monde spirituel. Non, ce que le diable a décidé dans le monde spirituel. Nous annulons cela. Nous refusons cela. Au nom de Jésus. Alléluia, Alléluia. Et 